الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه قداسة البابا أصحاب المعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة يشهد المغرب اليوم حدثا استثنائيا لسببين رئيسيين أولهما زيارة قداسة البابا فرانسيس الأول لبلدنا وثانيهما لأن زيارة الحبر الأعظم وثانيهما لأن زيارة الحبر الأعظم تذكرني بزيارة البابا يوحنا بولس الثاني التي كانت زيارة تاريخية للمغرب إن هذه الزيارة تندرج في إطار العلاقات العريقة بين المغرب والفاتيكان وقد حرصنا على أن يعبر توقيتها ومكانها عن الرمزية العميقة والحمولة التاريخية والرهان الحضاري لهذا الحدث في الموقع التاريخي الذي يحتضر لقاءنا اليوم يجمع بين معاني الانفتاح والعبور والتلاقح الثقافي ويشكل في حد ذاته رمزا للتوازن والانسجام فقد أقيم بشكل مقصود في ملتقى نهر أبي رقراق والمحيط الأطلسي وعلى محور واحد يمتد من مسجد الكتبية بمراكش إلى الخرالدة بإجبيليا يكون صلة وصل روحية ومعمارية وثقافية بين إفريقيا وأوروبا وقد أردنا أن تتزامن زيارتكم للمغرب مع شهر رجب الذي شهد إحدى أكثر الحلقات رمزية في تاريخ الإسلام والمسيحية عندما غادر المسلمون مكة بعمر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولجأوا فرارا من الاضطهاد إلى النجاشي ملك الحبشة المسيحي فكان ذلك أول استقبال وأول تعارف متبادل بين الديانتين الإسلامية والمسيحية وها نحن اليوم نخلد مع هذا الاعتراف المتبادل من أجل المستقبل والأجيال القادمة وستا سنتيدا إكسلينتيا سينيورس سينيورس لابيسيتا دي وستا سنتيدا مروكوس La visita de Vuestra Santidad Marruecos se produce en un contexto en que la comunidad de naciones, al igual que la de todos los creyentes, se hayan confrontados a retos de otras épocas. El reto de la negación del otro y el reto de las teorías canallescas que se nutren de la tradición y de la instrumentalización del mensaje divino. En este mundo que no cesa de buscar puntos de referencias, El reino de Marruecos jamás ha dejado de proclamar, enseñar y vivir a diario la hermandad de los hijos de Abraham, pilar fundamental de la riqueza y diversidad de la civilización marroquí. La simbiosis que, más allá de las confesiones, une a los marroquíes es un elocuente ejemplo. En tal simbiosis radica nuestra realidad materializada en las mezquitas iglesias y sinagogas que siempre han convivido en las ciudades del reino. Nos, rey de Marruecos, emir de los creyentes, de todos los creyentes, somos el garante del libre ejercicio de los cultos. En mi calidad de emir de los creyentes, no puedo hablar de la tierra del Islam como si en la misma solo vivieran musulmanes. Velo efectivamente. Velo, velo efectivamente y garantizo el libre ejercicio de, la, de las religiones del libro protejo a los judíos marroquíes y a los cristianos de todos de otros países que viven en Marruecos Your Holiness, Your Excellencies, Ladies and Gentlemen I have never seen to seek God beyond silence, beyond words, and beyond the comfort of dogmas, so that our religions may remain crucially illuminating bridges, and so that the lessons and messages of the Islamic Enlightenment may live on. Given the reality of today's world, it is clear the dialogue between the Abrahamic religions is insufficient. 
at a time when paradigms are shifting everywhere and concern all matters, interreligious dialogue must evolve too. The dialogue centered on tolerance has been going on for a long time now, and yet it has not achieved its goal. The three Abrahamic religions were not created to be tolerant of one another out of some unavoidable fate or out of courtesy to one another. The reason they exist is to open up to one another and to know one another so as to do one another good. Qala ta'ala, Ya ayyuha al-nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unta wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Sadaqallahu al-azim. Radicalism, whether it is motivated by religion or not, is due to failure to know one another, to ignorance of the other, and to ignorance pure and simple. Knowing one another eliminates radicalism, all type of radicalism. Knowing one another is precisely what is going to help us rise to the challenges of our tormented times. Qala ta'ala, لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهِ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَبْلُوَكُمْ فِي مَا أَتَاكُمْ فَالصَّبِقُ الْخَيْرَاتِ صدق الله العظيم To tackle radicalism, the solution is neither military nor financial. That solution has but one name, education. My plea for education is an indictment of ignorance. It is binary conceptions and the facts of knowing one another well enough that are threatening our civilization, it is certainly not religion. That is why, as commander of the faithful, I am advocating today that to give back to religion its rightful place in education. That is why I cannot speak to these people to these young people without warning them against the phenomena of radicalization and of stepping into violence. What all terrorists have in common is not religion, but rather ignorance of religion. Today, religion should no longer be an alibi for ignorant people, for ignorance or for intolerance. That is because religion is light, religion is knowledge, religion is wisdom, and because religion is peace, it calls for diverting the energy spent on weapons and other misguided races towards loftier pursuits. For this reason, I set up the Mohammed VI Ulema Foundation. I've also responded favorably to requests from several African and European countries to take young people from these nations into the Mohammed VI Institute for the training of imams and male and female religious guides. Votre sainteté, Excellence, Mesdames et Messieurs, en tant que commandeur des croyants, je partage avec le Saint-Père la conviction d'une spiritualité agissante au service du bien commun. La spiritualité n'est pas une fin en soi. Notre foi se traduit en action concrète. Elle nous apprend à aimer notre prochain. Elle nous apprend à l'aider. Il est une réalité essentielle. Dieu pardonne. Inna Allah ghafurun rahim. Parce que Dieu est miséricorde, nous avons placé la générosité et l'indulgence au cœur de notre action. Parce que Dieu est amour, nous avons essayé de faire de notre règne un témoignage de proximité au chevet des plus pauvres et des plus vulnérables. C'est là l'esprit de l'initiative nationale de développement humain que nous avons lancé il y a 14 ans afin d'améliorer la vie des personnes en situation de précarité ou de fragilité, d'intégrer les exclus, de procurer un toit aux sans-abri et de donner à tous ces déshérités foi en un avenir digne. C'est là également la philosophie de la politique d'immigration et d'asile. C'est là également la philosophie de la politique d'immigration et d'asile que, que nous avons mise en place. Nous la voulons avant tout solidaire. 
Elle est en phase avec le pacte de Marrakech que la communauté internationale a adopté le 10 décembre dernier. Votre sainteté, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre rencontre consacre une conviction partagée. Les valeurs de la religion monothéiste contribuent à la rationalisation, à la réconciliation, à l'amélioration de l'ordre mondial. En tant que commandeur des croyants, je me dresse, comme vous, contre l'indifférence sous toutes ses formes. Et je salue le courage des leaders qui ne se dérobent pas aux grandes questions de notre temps. Nous suivons avec intérêt et considération les efforts déployés par votre sainteté au service de la paix mondiale, ainsi que vos appels continus à l'éducation, au dialogue, à la cessation des violences et à la lutte contre la pauvreté, la corruption, le changement climatique, ces mots qui gangrènent les sociétés. Parce que nous sommes respectivement commandeurs des croyants et Saint-Père. Nous devons faire preuve d'idéalisme et de pragmatisme. Nous devons être réalistes et exemplaires. Nos messages sont aussi actuels qu'éternels. Ils invitent les peuples à embrasser les valeurs de modération, à réaliser les impératifs de co-connaissance et à appréhender la conscience de l'altérité. Ce faisant, nous délivrons, votre sainteté, une parole commune entre nous et vous. Cette parole n'est pas un accommodement étriqué et réducteur. Cette parole, nous la concevons, nous la vivons comme un message commun, un message que des musulmans, des chrétiens et des juifs adressent à l'humanité tout entière. C'est là ce qui nous rassemble aujourd'hui et ce qui doit nous unir demain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.